Bwana wake live 2015 imedhaminiwa na QFL Magodoro Dodoma. Family Dent harufu fresh kicheko zaidi. <laughs> Na Wilda of Tanzania ukatili wa kijinsia si jambo la kuvumilika toa taarifa kwenye vyombo vya sheria Uhali gani mtazamaji wa wanawake live? Karibu sana ndani ya kipindi chetu ambacho kinatoa masa kubwa kwa ajili ya maendeleo ya wanawake ambayo ni maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mimi hali yangu sio nzuri sana. Leo nimebanwa kweli mafua, vumbi, harakati za kampeni nazo zime zimepamba moto kwa hiyo na mimi ni mke wa mwanasiasa ile kukimbia huku kimbia kule mara mwanga huko jimboni mara Dar es Salaam mara kwa kina mama basi shughuli pevu nimejikuta nimepata flu kali kweli kwa hiyo leo utanisamea sauti yangu lakini kikubwa ni ujumbe uweze kukufikia popote pale ulipo kwa hiyo nakualika sana sana katika kipindi chetu nikukumbushe tu kwamba tumekuwa na kampeni uh, hivi siku za karibuni ambayo tulikuwa tunasema apige kazi kwa mume mapenzi tu na katika kampeni yetu ni sema imegongana na kipindi ambacho pia kuna kampeni ya uchaguzi mkuu kwa hiyo mambo yamekuwa ni mengi na kwa bahati mbaya sana ni seme jina letu limegongana na jina la moja kati ya chama cha kisiasa ambapo si tunasema piga kazi wenzetu wanasema hapa kazi tu kwa hiyo na yenyewe tumepata maoni hapa na pale kwamba jamani embu angalieni E, msije mkaonekana kwamba mnafanya kampeni ya chama fulani. Kwa hiyo kwa ajili hiyo tukashauriwa kwamba hebu tujaribu kubadilisha jina au tusitishe kampeni yetu mpaka baada ya kipindi hiki cha uchaguzi mkuu upite. Kwa hiyo tuko hapo usione kimya sisi tunaendelea kulifanyia kazi tukiweza kuja na jina jipya uh, kabla ya uchaguzi kupita basi itakuwa vizuri lakini tukiona tubaki na jina hilo basi itabidi tusubiri uchaguzi mkuu upite ila nategemea pia maoni yako. Uh, lakini ukiachilia mbali hiyo uh, ni kwamba katika kipindi hiki cha kampeni jamani uh, kiukweli tunaona mambo mengi yanatokea na bado tutaona mengi yanazidi kutokea mimi nataka nisisitize kwanza kabisa ni seme uh, katika uchaguzi mkuu huu mimi na interest kubwa pale kwa sababu mume wangu mimi ni mwanasiasa na nimekuwa naye kwa kipindi kirefu kwa wale ambao wanaangalia iki kipindi watakumbuka kuna wakati mimi niliwahi kuandamana na watoto wangu eh, kwa ajili ya matatizo ambayo mume wangu aliyapata maana yake ni nini ni kwamba mimi pamoja na kwamba ni mwanaharakati lakini ni mke ni mke wa mwanasiasa kwa hiyo lazima nionyeshe support kubwa kwa mume wangu na maana yake ni nini maana yake ni kwamba hata wewe mama ambaye unanitazama ambaye kwa bahati nzuri mume wako ni mwanasiasa aa, lazima uonyeshe support bila kujali yuko chama gani chama chochote alichopo mrengo yote aliyopo wewe kama mke na kutaka umpe support mwenzi wako big time kwa hiyo wewe <laughs> aa, nataka tu nikupe hiyo changamoto ila sasa ni nimetoa angalizo naona kabisa kwamba jamani huku tunakoenda watu wamekuwa mashabiki kiasi kwamba wengine mpaka wanagombana wengine wanatukanana jamani hapana huu ni uchaguzi na siasa ndivyo ilivyo lakini tukumbuke kuna maisha ba- baada ya nini uchaguzi mkuu kama kuna maisha baada ya uchaguzi mkuu hutaweza kuhamisha nyumba endapo utagombana jirani yako leo kwa ajili yetu ya maswala ya siasa. Hapana, nyumba itabaki kuwa hapo mtabaki kuwa majirani. Kwa hiyo mjue wale ambao leo tunawapigania uh, watakapokuwa wameshinda au wameshindwa, maisha yataendelea. Sasa iweje leo wewe ushindo kuongea na jirani, ushindo kuongea na mwenye nyumba sijui. Wengine wanapeana notice, wengine wana yani ni shida. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba Tushangilie vyama vyetu tunavyovishangilia tunavyoviunga mkono kwa kadri tunavyoweza kwa nguvu zetu zote lakini bila kuharibu amani bila kuharibu undugu wetu ujamaa wetu urafiki wetu na kadhalika hayo ndio ambayo nilitaka kuanza nayo siku ya leo katika kipindi cha wanawake live baada ya break fupi tu nitarudi hapa sasa niweze kukueleza ni nini ambacho tumekuandalia ndani ya kipindi cha leo karibu 
Karibu tuendelee na kipindi cha wanawake live leo katika kipindi chetu tunayo mambo mengi kama kawaida ambayo tumekuandalia lakini ni kwa udhamini mkubwa kabisa wakiwa follow watengenezaji wa magodoro dodoma Wildaf Tanzania pamoja na Family Dent. Na mimi binafsi napewa muonekano mzuri siku ya leo nimeshonewa bwana hili ni lesi yangu nilienda hapo kare yako nikakata kitambaa changu nikaenda pale kwa maija sinza a uh, makaburini akanishonea kamshoro kazuri kabisa kwa hiyo leo ni kwa isani ya mahija ambaye ni fundi fundi wa kawaida tu yani wenyewe wanasemaga ni mafundi wa mtaani lakini anashona vizuri sana na bei yake ni bei ya chini kabisa ya yeah. kwa hiyo wewe mwana mama sio lazima uende kwenye yale maduka makubwa makubwa jamani nilisema siku nyingine unaweza kuingia mtumbani siku nyingine unaweza kuingia kwenye mafundi wa kawaida au kushonea ukapendeza mtoto wa kike bwana sifa yake mimi nakwambia pamoja na yote kupendeza Mm, kwa sababu sisi ndio maua wenyewe ambayo tumewekwa hapa kwa ajili ya kuweza kupendezesha dunia. <laughs> yeah, basi ni shukuru sana Mahija kwa kunishonea lakini pia leo sasa nimebadilika. Muonekano mpya tena kutoka Rose Brazilian ni pale pale kwa wataalamu wa nywele za maana kabisa. Mimi nasema wote wanauza nywele lakini Rose yeye ni kiboko yao. Kwa hiyo nywele nzuri na za uhakika ni kwa Rose Brazilian. Shukrani sana kwa Rose Brazilian. Okay, sasa katika kipindi chetu cha leo jamani nitawakumbusha kesi ambayo uh, tumewahi kuzunguka nayo na anasema kama ni soli ya kiatu basi iliisha kwa kesi hiyo kesi ya mwanaume ambaye alitelekeza familia hasa mtoto ambaye ni mlemavu na kwa bahati mbaya sana huyo mwanaume alikuwa na nafasi kubwa tu katika taifa letu ni kiongozi kwa hiyo ile kesi ikafanya wanawake live tuone kwamba hapana kama tumefikia hapa viongozi ambao wanafaa kuwa mfano wao ndio wanaonyesha vitu vibaya kwa kutelekeza familia na watoto wenye ulemavu basi itabidi wawe ni mfano kwa jamii na tunashukuru katika ile kesi tukaenda nayo tukaweza kushinda kisutu akaambiwa tunze mtoto baada ya hapo akasema kata rufaa akasema kwamba uh, tumemdhalilisha akawa anadai fidia na niliwaambia hapa katika kipindi hiki lakini tunamshukuru Mungu ile kesi mahakama kuu imeweza kuifutilia mbali kwa hiyo leo nataka tu nikuletee mwanasheria wetu ambaye tumekuwa naye kwa kipindi chote hicho ambaye leo atatupa sasa e, mrejesho kisheria sasa jinsi ambavyo ilienda mpaka ilipoishia lakini kwa kifupi ni habari njema Mungu amesimama nilisema atufanye chochote kwa ajili ya kumdhalilisha mtu isipokuwa tunapaza sauti za wanyonge na mkaribisha mwanasheria wetu tuweze kumsikia karibu kwa jina mimi naitwa Boka Melik Sadek Iliamua ni wakili wa kujitegemea vile vile nafanya kazi na mtandao wa tetezo wa haki za binadamu au Tanzania Human Rights Defenders Coalition huu ni mtandao wa tetezo wa haki za binadamu na ulianza mwaka 2011 kwa hiyo tupo uh, ofisi zetu zipo maeneo ya polisi mabatini kijitwa nyama uh, kijitwa nyama hapa baada ya polisi mabatini ndipo ofisi zetu zilipo na tunawakaribisha wote wanaharakati wale watetezi wa haki za binadamu pale ambapo wanakuwa na shida za kisheria pale ambapo wanakuwa wamepata matatizo mtandao wetu upo 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 na pale ambapo sisi tunasikia pengine kwamba tusipopata taarifa tunaposikia kwenye vyombo vya habari kwamba kuna mtetezi yoyote amepata matatizo sisi kama mtandao tu, tuna, tuko pamoja na tunaweza tukawasaidia hayo ni baadhi ya majukumu ya mtandao wetu kama watetezi wa kizabina binadamu sasa kulingana na hii kesi ya 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 ya, ya, ya dada Joyce ilikuja kwetu na tuliisikia katika mitandao mbalimbali mwanarakati au mtetezi wa haki za binadamu ambaye anaendesha kipindi cha wanawake live amepata amepata shida na alikuwa amefunguliwa kesi na tuliweza kuisikia kwa hiyo tuli kama watetezi wa haki za binadamu tuliweza kuja mara moja na kuwasiliana kutafuta njia ambayo tunaweza tukawasiliana na dada Joyce tukaweza kuwasiliana naye na kimsingi hapo ndipo tulipoanzia kuhusiana na hii kesi tukaweza kuifahamu vizuri tukapata kukutana naye ambaye tukaakatuelewesha vizuri chanzo cha kesi hii wapi amefikia na tukasema kwamba kama mtandao wa tetezo wa haki za binadamu tuna wajibu na tuna ni jukumu letu sisi kama watetezi kuweza kumsaidia na kuweza kujua jinsi gani ambavyo tunaweza tukasaidiana tuka katika hili na tuliweza ku, kuingia katika kesi hii na tukaweza kufanya yale ambaye yanahusika yale yote ya kisheria tuliweza kuandika kuwajibu wale wenzetu na tukaweza kwenda mahakamani pamoja na tukaweza kumwakilisha vizuri paka pale ambapo tulipopata maamuzi ya kesi hii na ndani ya, ya, ya mahakama tuliweza kuongea mambo mbalimbali na tuliweza kuionyesha mahakama tukaionyesha mahakama kwamba 
mahakama hii haina mamlaka ya kisheria kusikiliza kesi hii. Kwa hiyo tukaweza kutoa sababu na mahakama ikasikiliza sababu zetu na kesi hii imedumu takriban kwa miezi kama mitano au sita hivi na tumeweza kupata ushindi na mahakama imetupilia mbali kesi hiyo. Na mpaka sasa hivi tunapozungumzia kwamba mahakama imetoa amri kwamba walipe gharama zote za uendeshaji wa ile kesi. Kwa hiyo hii ni moja ya, ya, ya mafanikio kama mtandao wa tetezo wake za binadamu kama wanaharakati mbalimbali wanapofanya kazi zao wasikate tamaa wajue kwamba sisi kama watetezi wake za binadamu sisi kama wakili wa watetezi wake za binadamu nikishirikiana na mwenzangu Jeremia Mtobesia tunaweza tukawatetea na kuwakilisha mahakamani vizuri na wakaweza wakapata haki zao bila kuonewa kwa hiyo hii ni changamoto hii ni, 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 ni njia moja hapo ya kuatia moyo wanaharakati wote wanahabari wote watetezi wa haki za kina mama watetezi wa haki za watoto kwamba hawako wenyewe tupo pamoja na tunawasaidia katika hili katika mambo yote ya kisheria pale ambapo wanapata matatizo yao waweze kufika au pale ambapo sisi tunasikia kwenye vyombo vya habari tunaweza kuwatafuta na tukaweza tukawasaidia kwa hiyo hii ndio jinsi ambavyo imeweza kutokea na ni faraja kwetu sisi tunapoona kwamba mtandao unakuwa uh, unasikika na unafanya kazi ambazo zinaonekana na ambao wanaharakati wanaofanya kazi hizi wanakuwa na, na, na ule moyo wa kufanya zile kazi. Kwa hiyo ni, ni faraja kwetu sisi na kimsingi kesi hii wala sio ya kwanza na wala haitakuwa ya mwisho. Watetezi wamekuwa wakipata matatizo mbalimbali. Kwa hiyo ni njia moja wapo ya kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo tunawasihi wasikate tamaa. Wasikate tamaa kesi hii ni faraja kwetu sisi kwa sababu tumeweza kushinda na ni kwa muda mfupi mahakama imeweza kutenda haki na imeweza kuliona hilo na tunashukuru kwamba kesi hii haijadumu kwa muda mrefu na tumeweza kutoa sababu za kimsingi kwamba tumeonyesha umma wa Tanzania kwamba watetezi wa haki za binadamu watetezi wa haki za kinabama wanakuwa wanapata matatizo pale ambapo wanatetea haki zao leo hii kwamba ile kesi ingeweza kuwa leo hii tungesema kwamba pengine kipindi cha wanawake live kesi ingekuepo au pengine Jo hii usingeweza kuendelea na kazi zako kwa sababu kulipa milioni tano sio hela ndogo. Kwa hiyo ni changamoto na tunawatia moyo kwamba muendelee na kazi hii na muendelee na sisi tupo nyuma yenu katika yale mambo ambayo yanahusika na mambo ya kisheria mtandao wa tetezi wa haki za binadamu mimi kama wakili na mtandao kwa ujumla wetu tupo tayari kuwasaidia katika haya pale ambapo mnakuwa mnafanya kazi zenu mnapata matatizo au mnakuwa mmestakiwa kwa kesi zote zile ambazo zinahusiana na kazi zenu kwa hiyo hii ni nini changamoto kwetu na tunawasii kwamba wanaharakati wote waendelee kufanya kazi ya utetezi wa haki za binadamu na wasikate tamaa na tupo nyuma yao sisi kama watetezi kama mwamvuli wa watetezi wa haki za binadamu tuko pamoja Tunamshukuru sana wakili wetu Boka pamoja na Tanzania Human Rights Defenders ambao waliweza kutusimamia lakini zaidi sana tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye aliweza kusimama na sisi na kuweza uh, kupaza sauti ya wanyonge na hatimaye tukaweza kupata kile ambacho tumekipata. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunashukuru Tanzania Human Rights Defenders uh, au kituo cha kutetea watetezi wa haki za binadamu pamoja na wadau wetu wote ambao walikuwa nasi kimaombi e, wengine walitufariji kwa message mbalimbali mbali. wote tunawashukuru sana si tunasema tutaendelea mbele tutaendelea mbele kuhakikisha kwamba lazima taifa letu liweze kuheshimu sheria lakini lazima pia wazazi waweze kujua wana wajibu wa kuwatunza watoto whether umezaa mlemavu ni Mungu amekupatia lazima umtunze e, lakini pia tunashukuru mahakama kwa kuweza kutoa haki hasa kwa viumba ambavyo ni vinyonge tunawashukuru kwa sasa tunaenda katika kipengele chetu kingine ambacho tuko naye uh, dr mwaka kutoa, kutoka kule for plan clinic yeye yeah, anaendelea kutusisitiza juu ya matatizo mbalimbali mbali ya magonjwa ya uzazi hasa kwa wanawake na hapa tunataka tumalizie tunataka tumalizie ile ziara ambayo tuliifanya ya kutembelea baadhi ya wanawake ambao walikuwa na matatizo wakafaulu pale walipofika pale for plan kwa hiyo hapa tunaye mwana mama yuko tayari kabisa kuja kutueleza yeye yeah, alikuwa na changamoto gani na alifanikiwa kivipi karibu sana Rukia hebu tuambie ulikuwa na tatizo gani? Hebu kwanza mtambulishe na mtoto hapa. Anaitwa nani? Mtoto anaitwa Sabrina Jumanne. Ana umri gani? Ana miezi minne na siku kumi. Wacha bwana, ongera sana. Huyu ni mtoto wako ngapi? Wa pili. Mm-hmm. Sasa we ulikuwa na tatizo gani? Mimi ni kwa sele na tatizo langu ila niko pona ngaika tu. Unaangaika nini na huyu ni mtoto wa pili? Ah, ka... yani hapo niko pona mtoto mmoja. Mm-hmm. Ndo nika anangaika tu kutafuta mtoto wa pili nikawasimpati kwa muda gani 
da miaka kumi. Na. Miaka kumi? Na. Unatafuta mtoto wa pili? Mm. Toba. Ehe, ikawaje sasa? Ndani ya nyumba ilikuwaje? Ndani ya nyumba kwa sababu mtoto wa kwanza sio babake ambaye anaishi naye sasa hivi. Yaani yeye yeah, alikuwa anajua labda nitapata au vipi lakini mm. kupata alikuwa patikani. Mm. Mm. Ehe, kwa hiyo ndani ya miaka kumi na ukawa unatafuta mtoto wa pili. Mm. Okay, ikawaje sasa? Baada ya kuangaika angaika siku hiyo ndo nikamwona daktar mwaka akanicheki alivonicheki ndo nikaambua kizazi kimesogea kidogo. Kwa hiyo pale vuni alivonifanyia tiba kidogo aliniambia kizazi kimesogea kidogo mimi mwenyewe niko na wasiwasi nikasema labda nina uvimbe kwa sababu kwa kuchini niko na hisi kama kuna uvimbe nikaenda kufanywa cheki kule nilipoenda wakaniangalia akaniambia una uvimbe ila kwenye milija uzazi kuna uchafu kidogo mhm mm baada nilipopata ujauzito nikaenda tena nikachukua dawa nikaendelea kutumia okay kwa sasa hivi hali ya maisha ikoje? Ah, sasa hivi ndo nipo hapa na kitoto hichi. Yeah. <laughs> Ongera sana. Yaani hadi kichego chako kinaashiria unafuraha. <laughs> Nimefurahi. Yeah. Na babake amefurahi. Eh. Yeah. Pamoja na hayo labda, uh, ningependa kujua sana kuhusu watu waliokuzunguka. Kwa sababu najua pressure nyingi zinakuwa kwa watu, ndugu jamaa na marafiki. Kama ulivyosema mume wako ulikuwa uh, ujaza naye, huyu uliweza naye huyu mtoto. Eh, mtoto uli naye ni wa mwanaume mwingine. Kwa hiyo huyu mwingine naye anajisikia da. Yaani inakuwaje sina mtoto na huyu mwanamke? Vipi hebu tueleze kidogo kwa undani. Ah, ye, yupo tu lakini ni kupo naishi naye tu hivyo hivyo hajai kunitamkia chochote kuhusiana na mtoto. Mm. Na wewe binafsi? Mimi mwenyewe naye nilikuwa natamani nipate mtoto. Kwa sababu mtoto wangu mmoja tu wa kiume nikaa natamani nipate mwingine. Ehe unawashaurije wale ambao wame wametafuta watoto nao kwa muda mrefu hizo familia? Nawashauri waende kwa daktari mwaka pale watapata huduma. Na Mwenyezi Mungu akiwajalia watapata watoto. Mm. Okay. Haya mwaya mimi nakutakia ulezi mwema. Uendelee kumlea na kumtunza huyu pendwa wetu. Haya <laughs> kuna kazi hadi kadogo tu yako. Shukrani za dhati kabisa kwa Four Plan Clinic kwa segment yetu hiyo ya afya clinic uh, ya afya na kikubwa ni kwamba wakina mama tusikae na maradhi nyumbani kama una tatizo la namna hiyo fika pale Four Plan Clinic ili uweze kupata matibabu na uweze kuishi kwa furaha kama ambavyo wengine umewaona hapa ndani ya kipindi uh, wakifurahi ya kwamba walivyofika pale waliweza kufanikiwa basi mimi sasa hivi nikuletee mrejesho mwingine na mrejesho wetu unamuhusu dada yetu Neema Mwita. Huyu ni mama ambaye kwa mara ya kwanza kabisa mimi nilimuona kwenye mtandao wa Instagram. Ah nilivyomuona kwa mtandao wa Instagram kwa mrekebisha tabia dada ambaye anatumia jina hilo kwa kweli nilisikitika nikasema haiwezekani na haitawezekana mwanamke afanywe kitendo cha namna hiyo au binadamu tu wa kawaida afanywe kitendo cha namna hiyo. Kwa hiyo nikasema Mungu anipe nguvu, anipe uhai, anipe afya ili siku moja niende kule Musoma. Nashukuru. Wakati ulifika mwafaka, nikafika Musoma, katika ile hospitali ya mkoa nikakutana na huyu dada. Ilikuwa inauzunisha sana. Niliumia sana, nilifedheka sana na watu wengi ambao waliweza kumuona kupitia kipindi waliumia sana. Haikuishia pale. Baada ya kutoka pale, dada Neema yeye aliruhusiwa kule akaambiwa inabidi atafute hospitali kubwa zaidi. Basi baada ya hapo, nilikuwa ni jukumu letu kuendelea kumsaidia kwa kadi tunavyoweza. Tukamtumia Nauli, akaja Dar es tukampeleka pale Mwimbili. Tumekuwa tukikuletea mrejesho wa anaendeleaje na watu wengi mmeweza kujitokeza kumsaidia kwa namna moja au nyingine hata wale ambao mlikuwa mnaomba tu eh, kwamba apone ni msaada tosha leo tuna habari njema zaidi hebu nikupeleke pale mwimbili uweze kusikia neema mwita anaendeleaje karibu sana niko mwimbili hapa ambapo nimekuja kumuona neema na sasa hivi tuna habari njema sana ijapokuwa nimekuwa busy sana 
busy sana kwa watu ambao wananifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii wanaelewa. Sasa hivi niko katika kipindi ambacho mmeongwa na gombea na ni kipindi cha kampeni za uchaguzi kama mke kama mama natakiwa kuhakikisha namsapoti na mwanamke na mwingine yeyote ambaye kweli anataka kuhakikisha familia yake iko imara lazima awe nyuma ya mwenzake. Kwa hiyo mimi natekeleza wajibu wangu kama mke kama mama. Sasa kwa ajili hiyo pia kazi zingine jamani za wanawake live nazo zinanisubiri. Kwa hiyo nimekuwa bize kweli. Lakini pamoja na hayo ni washukuru sana sana watu ambao wamekuwa karibu sana na uh, kazi zetu kwa maana ya familia ya wanawake live kwa upande wa neema kuna watu wengi wamejitolea sana sana kwa ajili ya kuja kumsaidia ninawashukuru kwa sababu ni kupitia jukwaa la wanawake live mliweza kumfahamu neema mkaweza kujitokeza kuweza kumsaidia ninawashukuru sana leo neema alinipigia simu nikiwa niko huko jimboni kwa mme wangu akaniambia ameruhusiwa nikamwambia ingekuwa vizuri kama tukiwafahamisha wana familia wanawake live ya kwamba umefikia sehemu nzuri sehemu ambayo tulikuwa tunastali usiku na mchana uweze kufika sehemu ya kupata nafuu au kupona kabisa kwa hiyo akakubali kwamba atanisubiri kwa sababu amesha uh, pewa discharge nadhani siku moja kabla au mbili kwa hiyo nashukuru naomba nimlete kwenu neema Karibu sana kwa mara nyingine tumekuwa na we mara nyingi ndani ya kipindi cha wanawake live lakini lengo letu lilikuwa ni kuendelea kukutia moyo kukufariji na zaidi sana uweze kupona majira makubwa uliyoyapata na tunaona jinsi ambavyo umebaki na alama kubwa kabisa ambazo huenda zisifutike katika maisha yako. Hebu tuambie kwa sasa hali ikoje. Kwa kweli mimi nashukuru sana ndugu mtangazaji na nashukuru sana kwa watu wote wananchi natoa shukurani zangu kwa hatua hii niliyofikia namshukuru Mungu na ni kwa neema yenu wananchi kuwa pamoja nami kwa kweli hatua hii niliyofikia hata mimi ni hatua ambayo nilikuwa siamini sikuamini kama nitafikia hatua kama hii lakini kwa maombi yenu na misaada yenu nashukuru sana mpaka nimefikia hatua hii kwa kweli mimi naendelea vizuri jeraha kubwa lililo nilikuwa nalo ndani ya kifua limepona Naendelea vizuri yani naendelea vizuri sana nafanya kazi na inama nafanya nini unaona na ambapo ni hatua hiyo ni kwa sina hiyo hatua wala ni kwa sky kwa kweli ninafurahia sana nafikiri hata ndugu wananchi mnaniona hata kama sikuamini kama hata na mimi nitasuka yebo yebo lakini kwa sasa nimesuka nashukuru sana kwa kweli mimi naendelea vizuri nimepewa ruhusa ya mwezi miezi miwili inatakiwa kuwasili hapa tarehe sita mwezi wa kumi na moja sio kwamba nimepona kwamba labda nimemaliza matibabu bado naendelea nayo nilikizo nimepewa fupi kwa matazamio ninarudi kuja kurekebisha huu mkono na kikwapa hapa hivi wamesema anakuja kurekebisha lakini shingo na kifuani nimeshapona nashukuru Mungu sana sina jeraha lingine tofauti na haka kalikobaki hapa kwenye kikwapa kidogo wananchi mimi nawashukuru sana ndugu zangu kwa msaada mkubwa mlioitoa na maombi yenu mlioniombea mpaka nimefikia hatua hii nina faraja kubwa kwa kweli sina cha kualipa ninaomba Mungu awazidishie pale mlipokuwa mnatoa na maombi yenu mliokuwa mnanipigia ili mimi niweze kupata uponyaji Mungu awabariki sana. Ndio mimi neema mnayoniona yule ambaye mlikuwa mnasononeka nipo kitandani hata siwezi kusimama wala siwezi nini lakini leo nimekaa ninacheka ninageuza shingo yani na furaha kubwa mno. Kwa kweli mungeingia ndani ya moyo wangu mungeniona furaha nilionayo lakini mimi ninawaombea sana tuwe pamoja naenda kuwaona watoto nafikia Bunda sifiki msoma ila sawa Bunda ni wilaya ya Msoma lakini nafikia Bunda ambapo niliacha watoto wangu kwa muda wa hizo siku nafikiri kwenye tarehe moja mwezi wa kumi na moja nitaanza usafiri kurudi tena kwenye matibabu zaidi tuwe pamoja mniombe safari yangu nifike salama asanteni sana okay neema tumekusikia tunashukuru kwa kadri ambavyo Mungu amekupa moyo wa shukurani kwa kutambua michango ya watu mbalimbali hata wale walio kuombea nimefurahi sana kusikia manake sio wote walioweza kukutumia chochote lakini walikaa wakikuombea na ni wengi sana kwa hiyo nashukuru sana kwa kuotambua pia michango yao labda mimi ningependa tu kuuliza sasa umesema unarudi au fikii msoma unafikia bunda hebu tupe ufafanuzi kidogo pale bunda ninaenda kwa rafiki yangu ambaye nilikuwa nimeachapo wa familia yangu pale bunda ni mbali sana na kule ambako nilikuwa nimeolewa kwa hiyo na imani kwamba pale bunda ninaenda nitakaa pale kwa rafiki yangu kwa hiyo likizo niliyopewa kwa amani na furaha bila kuwa na shaka yoyote. Maana pale ndipo familia yangu ilipo. Naenda kuona watoto wangu na ukawa pale nisubirie siku nirudi. 
Ndiyo, hakuna tatizo lorote ila kule msoma ndani wala nyumbani kwetu sijui kwa nani sina mpango wa kufika huko. Kwa nini labda nyumbani kwenu una wazazi wewe na ndugu zako labda wa kuzaliwa ukiacha mwanaume ambaye alikufanyia kitendo kama hichi? Ndiyo, wapo wapo ndugu lakini mama yangu hakunijali kwa jinsi nilivyokuwa. Mama alinitelekeza Hakunikumbuka hatua niliyokuwa nayo ndugu anaichi mlikuwa mnasoneka wengine mnalia lakini mimi mzazi wangu hakunisamini kwa hilo haya ndugu kama ndugu wa ukaribu na mimi yani ndugu zake na mama hawakuwa pamoja nami waliniona ni mtu ambaye sifai lakini huyu dada Joyce wanawake live akaniona kwamba mimi ni mtu ninayemfaa maishani mwake akaweza kundeta huku nikapata msaada kwa hiyo mimi ndugu zangu ninye wananchi mlionisaidia pamoja na huyu dada aliyenileta hapo hospitali Sante. Ah, nikikusikiliza naona kama una uchungu sana neema. Na kwa kweli naumiza unapoona mama yako mzazi hakusapoti au hawi pamoja na wewe. Wewe unadhani kwa nini? Ni kwa nini labda mama naye huenda alitishwa na yule mwanaume aliyokufanyia hivi? Yaani kwa nini mama yako aliyekuzaa mimba miezi tisa tumboni ashindwe kukuhudumia mpaka wewe uhisi kwamba hakuwa pamoja na wewe? Kukweli, Tupe historia yenu. Historia ni kwamba mama kama mama aliogopa kwamba hali niliyokuwa nayo naweza nikafia mikononi mwake. Ina maana kwa, kwa kabila ya Kikuria nikifia mikononi mwake ina maana natakiwa alipe. Kwa hiyo hilo lakini kama mnwanao umemzaa hilo sio sababu ya kutosababisha mwanao usifike sehemu kwenda kumuona. Mimi nasema angekuwa nani angefika akaja hata akaniona baadaye akaniacha kwamba mwanangu yuko hospitali. Unaona kwa hiyo kwa kweli kama hapo mimi ni kitu ambacho kimenisononesha sana mpaka nimefikia hatua hii mama hanijui kwamba nikoje mama hanijui kwamba nimefikia hatua gani kwa hiyo mimi mimi ndugu zangu ni wananchi mliohangaika na mimi kwa kweli nawatambua wazazi wangu kaka zangu yani nyie ndio nao watambua basi nashukuru sana hiyo mila umesema kwamba ungefia mikononi mwa mama angedaiwa unaweza ukatufafanulia kidogo ikoje yani mila ya kikulia ni kwamba binti akishaolewa ni kwamba ameolewa ni mali ya kula alikoolewa hata kama kifa yani haitakiwa afie nyumbani kwao au hata kama amekuenda kwao kusalimia aende na mtoto bahati mbaya afie pale ni kitu ambacho hakiwezekani inatakiwa yani malipo aiza faini yule mama ananani na faini zake huwa zinakuwaje labda natakiwa rudishe ile mahali ambayo mimi nimeolewa kiasi nilicholewa na we uli, uliolewa kwa mahali gani niliolewa kwa mahali ya ngombe 12 ndio ingetakiwa mama azilipe huenda ingetokea labda ukafia pale nikafia pale takiwa mama azilipe hizo ngombe mbili tofauti na hapo inge angetafuta sehemu ya kunizika kwake hairuhusiwi yani sasa ingekuwa yani ni mgogoro sana mpaka hatua ya kufika labda iwe tena ni sababu ya kuchomana visu kupigana nini unaona ndio sasa kwa kwa, kwa sababu hiyo uoni kwamba we pia unatakiwa kumsamehe mama kwa sababu mila na desturi za kule ndio zimemfanya akae mbali na wewe. Sawa hata kama ni mila mimi kinachonisononesha ni kile kwamba kwa nini hakufika hata kuona kwamba ngoja nifike ni muone mwanangu ana hali gani alafu aniache? Kwa nini hakutaka hata kufika? Niko stalini na umwa ndio sasa akauza na mji na kuondoka moja kwa moja aende mbali kwa mimi hicho ndicho kinasonesha kwa nini hata kufika anione mimi kwamba mwanangu ameungua hivi na hivi basi ikawa tu ni picha watu wakija kuniona watu wanafotoa picha hivyo labda ananisikia hivyo kwenye vyombo vya habari lakini mama hakukanyaga kuja kunioni na maana yeye ndiye angefika pale roho ikakatika hicho ni kitu ambacho kimenisononesha sana katika maisha yangu hata imani mimi na mama yangu imeisha Hakuja kukuona tangu kule msoma au hapa Mwimbili? Taangia kule msoma mpaka nafika hapa Mwimbili. Mama hanijui kwamba nimeunguaje, mama hajui kwamba nikoje. Unaona? Mimi lakini naomba we ni Mkristo. Na unamwamini Mungu na umekuwa ukisisitiza sana kwamba unamuomba Mungu. Siku zote katika vitabu vyetu tunaambiwa tusamee saba mara sabini. Yule ni mama yako. Mimi nadhani wewe sasa hivi kwa kwa umepona unaweza ukamsaidia mama akarudi katika hali yake ya kawaida licha ya kusema kwamba umemuondoa kabisa katika moyo wako huna imani naye umemkasirikia ni kweli lakini kuna wakati mwingine mazingira yanaweza kutusababisha sisi kama wazazi tukafanya vitu ambavyo vinawakwaza watoto wetu wewe si unajua una watoto ndiyo na watoto na huwezi jua kuna kitu unaweza ukafanya watoto wakakwazika lakini kama mama ndani yako kabisa ikawa sio kusudio lako. Kwa kuwa umesema mimi na imani na mila ambayo 
Huenda mama aliogopa ngombe angewatoa wapi akaamua aache. Na kama ulivyosema pia huenda hizo ngombe asinge kuwa nazo ingetokea mapigano ya visu na nini kutokana na hali halisi ya kule. Mimi naomba ni muombe mama msamaha. Na unapokwenda usisite kumtafuta mama umuone. Na kuomba kwa hisani yako na mimi mwenyewe natamani neema. Natamani nije kule musoma ni muone mama yako anafana naje. Nimsikie anasemaje kwa sababu ni kitu ambacho akiingia kilini mwanamke mama mtoto apate shida kubwa kama hii alafu sije kumuona. Asante mimi nashukuru sana. Kwa hivyo ulivyosema kama dadangu mkubwa sawa nimesikia nitarudisha moyo wangu nitafanye yote ulionishauri asante. Kwa hiyo na mimi nitakuja Mungu akinijalia nikipata nafasi nikipata nauli ya kuja mpaka musoma katika vitu ambavyo nitakwambia nataka kuvifanya ni kumuona mama yako. Asante. Ukifika tu wewe kama ni kipindiki utanipigia tu simu neema uko wapi basi nitakuelekeza nilipo nitakupokea nitakupeleka kwa mama umeona. Asante. Haya hiyo ni kwa upande wa mama. Kwa upande wa mume wako huyu aliye kuchoma una plani gani? Ah kwa kweli kwenye upande wa mume wangu kwa kweli hapo sishauriki. Yaani ni kitu ambacho sirudi naomba dada. Wananchi wanisamee kwa kweli hapo sirudi kabisa. Hata kama labda Yesu ashuke hata kama Yesu akishuka nitasema kwamba baba nisamee kwa huyo mwanaume sirudi. Maana nimevumilia mengi sana kwa hilo mwanaume amenipiga mimba zinatoka na vumilia. Wewe. Kwa hiyo ngoja kwanza kabla ya kuchoma kwa hiyo ulikuwa unakungutwa uh, unapigwa. Eh, nilikuwa napigwa mara ya kwanza amenipiga mimba imetoka inayomfuata huyo mtoto wangu wa miaka kumi. Akarudia tena nikabeba mimba ya miezi mitano akanipiga ikatoka. Tena hata hatua hii ananichoma nilikuwa na mimba ya miezi minne. Ikatoka. Ilipo ulivochoma ulikuwa na mimba? Eh ya miezi minne. Ilipofikisha miezi sita nikiwa pale hospitalini msoma ile mimba ikatoka. Je, mwanaume kama huyo bado na imani naye kwa kweli mimi kwa kweli hapo sirudishi moyo wangu kiujumla. Na katika ugovi yani kukupiga huko ilikuwa sababu ni nini? Yaani yule mwanaume kabla hajanichoma tulikuwa tuna ugomvi wa kaudeni yeye katika maisha yake. Yuko tu hivi anaweza kaja hata ndugu yake hapo ukamkaribisha karibu shemeji nini sasa si unajua mambo ya kikuria wanaanza si kule wa kule wanaanza matani eh shemeji siku hizi umependeza nini basi wewe unampikia chakula na kula anaenda kisha enda inakuwa ni ugomvi kila mtu anakutamani kila mtu akifika hapa anakutamani kila mtu anasema wewe ni mzuri na maana wewe ndio mzuri sana basi uwaje wa kuo inakuwa ni ugomvi unashtukia ah, kwa hiyo ni wivu sasa mimi nikashindwa kumweka haya yupo alikuepo ndugu si wivu Hebu de <laughs> Neema na wewe ni mzuri sana tatizo haya. Ehe ndugu watu walikuwa wanakutamani wanakutongoza mbele yake. Sio kwamba wanaitongoza yani ndugu zake tu wanaokuja pale. Unaona wana eh wana sifu hivyo. Eh shimejiwe mzuri kama uko kwenu bado yupo mwingine na sisi tupeleke tukaoe. Unaona. Sasa kumbe yeye yara anayechukulia manani anakasirika. Kila mtu anasema wewe ni mzuri, wewe ni mzuri. Basi ungoja wakuchukue basi mimi ni baki hivyo maana wanakutamani kila siku. Mara mimi sitaki kuwaona hapa. Sasa mimi nitawaambia ndugu zake kwamba msije hapa. Kaka ndugu yenu hataki ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi mimi nikagundua kwamba yule baba anataka kunifanyia ubaya mimi na ndugu zake onekane mimi ndio mbaya lakini mimi nikawa naachana na mambo yake hivyo hivyo unaona ikawa ni hivyo hivyo basi hata watoto ni kupiga tu huyo mtoto wangu mdogo huyo wa miaka minne anaroweka hata mapilipili hayo hivyo anamnyosha mtoto ana, yani akawa sijui kama nini kwa kweli mimi mtoto anakaa anatapika wale wengine wanasema mama e, baba anaroekea mtoto mapilipili anamnyoesha ukitafuta sababu sababu haionekani kwa kweli mimi nilikoso kwamba nimweke kundi gani amechanganyikiwa na bangi anazovuta au ni vipi anavuta bangi ndio lakini chanzo kabisa cha ugomvi wenu ni wivu. Watu wakikusifia ya anakasirika. Inakuwa ni shida hai. Upike chakula umpe baba yake inaonekana kwa umempa babake mboga nyingi kuliko yeye. Sasa yani nikawa ni mtu sasa nimekosa msimamo kwamba kama mama wa mji nitasimamia wapi. Unaona nikashindwa. Lakini mimi niligundua sana yule baba ana roho ya uchoyo sana. Unaona. Mhm. Mm alikuwa hataki ndugu zake wakija uwape chakula. Ndiyo. Hicho ni kitu ambacho alikuwa hataki maishani mwake. Eh. Na katika hali ya familia nani alikuwa na labda ana, ana, anasimamia tuseme kama chakula cha nyumbani? Ni yeye alikuwa analeta kipato ndani au na wewe ulikuwa unachangia? Yaani katika hali ya kifamilia kwa mfano kama kipato cha chakula. Yaani tukisema sana asilimia kubwa nilikuwa ni mimi. Unaona? Nalima chakula kinapatikana. Sasa zingine tunalima na yeye au msimu utalima mimi mwenyewe msimu unaokuja tunachangia tunalima wote na yana nisaidia basi sio kwamba alikuwa analeta mwenyewe hapana 
na sio kwamba nilikuwa nasimamia mimi mwenyewe hapana maana tulikuwa tunasaidiana wote tunalima tulikuwa si atunui chakula okay labda hapo kwa ndugu zake ni mashemeji zako na baba mkwe au ni mashemeji peke yake ambao alikuwa anaonea wivu ni shemeji zangu ambao ni kaka zake ndio kwa hiyo aliwahi kuhisi kama unatembea nao au mimi yani kiujumla yeye alikuwa katika maneno yake. Yaani katika maneno yake alikuwa anamaanisha kwamba kwa nini kila wakifika pale wananisifia mimi, wanafanya hivi na maana yawezekana uhuni wake wananitamani wanioe. Unaona au tufanye nao mapenzi lakini kitu ambacho shemeji zangu hawajawahi kuniambia wala ni nani. Hawachana na mashemeji, mimi nataka alichokuwa nahisi mme wako. Alikuwa anahisi hivyo kwamba yawezekana wananipenda kwamba tufanye nao mapenzi. Je, yeah, aliwahi kuhisi kwamba tayari umeshafanya nao? Hapana. Hakuwahi kuhisi hivyo. Eh kwa alikuwa anahisi tu wanakupenda wanakutamani huenda huko usiku za mbeleni wakataka ushiriki nao ndio kwa hiyo hiyo siku aliyokuchoma sasa tatizo hasa lilikuwa ni nini katika matatizo yote haya ya wivu na nini siku hiyo ya kukuchoma ilikuwaaje siku ya kunichoma ilikuwa kwamba mimi nilipotoka kule shambani nikafika nika nikapuliza moto nikamwambia mtoto washa moto basi mtoto yule akawasha moto mimi nilikuwa naosha vyombo moto ulivyowaka akaniambia mama tayari sasa nikamwambiaje ngoja niende mshambani nichome mahindi mawili nikaenda shambani kachoma mahindi mawili kwa ajili ya kuja kuchoma yeye hakuwepo unaona kumbe nachoma mahindi yale naanza kuyachoma nimebandika sufuria la ugali kabla sija hata sijachoma eti nianze kula anafika akaniuliza ni kazi gani hii nikamwambia hapana mimi niko hapa napika. Mnapika sasa hivi imefanya kazi gani? Kamwambia imefika saa sita. Nani amekwambia uchumae mahindi? Nikamwambia nimechuma tu mahindi mawili nichome nile nasikia njaa. Ah ngoja nije nikusaidie kuchoma. Unaingia shambani mwanamke unachuma mahindi bila izini yangu. Ndio akaenda ndani alivotoka akaja akaanza kunipiga makofi. Alivonipiga nikadondoka nipo nyanyuka nikamwambia unataka kunibona mimi unanipiga kwa mahindi mawili. Akanisukuma nikadondoka chini. Akanikanyaga miguu huku na huku akachukua ile maji akanichoma. Alivomaliza akaniambia nilikwambia nitakufanyia kitendo sasa ndicho hiki. Naenda kula maharage na wewe nakuacha unakula mchanga. Basi. Mm. Mm. Ah. Kwa hiyo kula mchanga ndio nini? Yaani ananiacha mimi niko kabulini na yeye anaenda magereza kula maharage. Eh, watu wana maneno haya bwana. Haya kwa hiyo kwa kifupi hiyo ndio uh, hadisi iliyokuepo hapo. Na mlikuwa siku hiyo hamna ugomvi wowote. Hata kidogo wala atakuwa na ugomvi mpaka muda huo mimi naenda shambani alikuwa na, anachanganya udongo wa matofali au nikamuonyesha jinsi wanavyochanganya unaona nikamuonyesha afu mimi nikapitiliza kwenda kwenye kazi yangu na yeye naye akabaki pale yani hukuepo ugomvi hata usiku tumelala tu vizuri bila vizuri kabisa na ndio amjagombana kabisa hata kidogo kapendana usiku ndio <laughs> na chakula mkana ndio usiku eh <laughs> Akia Mungu neema bwana mimi nashukuru sana. Nikupe pole kwa sababu watu walikuwa nadhani kuna watu walitamani kujua sana nini kilitokea mpaka ukafikia hatua hiyo ya kuchoma. Kwa hiyo leo wameweza kupata kwa ufupi. Um, mi mimi nakutakia safari njema. Nadhani pia hata watazamaji wana familia wanawake live tuko pamoja kukutakia kila laheri katika maisha vidonda vilivyobakia uh, viweze kurekebishwa ili uendelee kuimarika na afya yako lakini sasa hivi umenenepa umependeza eh mpaka rangi zako mwenyewe umesuka ibwe ibwe yako ya nguvu sasa akikuona ndio atafanyaje si atakuja na ngombe wengine hamsini wala hawezi kuniona huyo <laughs> atakuposa si anakuona kwenye tv kila siku Ndi. maana leo sasa ndio umependeza haswa sawa ananiona kwenye tv lakini sasa hata pata ujasiri wa kusogea maana sisi wa kulia kama tunavyojijua hapo anajua kwamba mimi ni mtu wa serikali na ilinda na serikali hataki hata aonekane hivi maana anajua hata kile ninapoenda serikali ninayo pembeni ndio na vipi kuhusu kesi kuhusu kesi mimi na mme wangu kwa kweli mimi nikipona kesi naendesha sio siri nataka talaka nikae mimi kama mimi na hiyo ya kukuchoma je mimi kesi nitaendesha vyote. Zote hizo. Niambia kwamba unataka nini? Nawaambia naomba taraka na mimi mwanaume kujumla simtaki. Ndio. Na endelee kukaa uraiani au? Hapana. Hata yeah. kama atakuwa uraiani, nafu hata ompeko hata miaka hata 15 ya fundisho kwa ajili ya watu wengine. Yeah. Ndio. Maana atakuja kumchoma mwingine yeah. au kumuua kabisa kama alikufanyia kitu kama hiki. Kwa tabia ninayomjua mimi kwa kweli mme wangu kwa kweli mimi nilikuwa naomba hata kama atakuwa uraiani lakini wampe fundisho ili wakulia wengine na wenyewe waoneepo wasi wanafanya hivyo watu maana litakuwa ni fundisho kwa wengine ndio haya dadangu neema 
katika vitu ambavyo nilikuwa naomba Mungu ni kuone ukiwa umepona na namshukuru na, na Mungu kwamba lile umbi langu limetimia kwa kushirikiana na watu wengine ambao walijitokeza kukusaidia hatimaye umeweza kufika hapa mimi support yangu kubwa ilikuwa ni kukuleta watu waweze kukuona waweze kukusaidia moyo wangu tu ulipenda kwamba kwa sababu ilikuwa na nia ya we upone nikasema kivyo vyote vile watu walioko nyuma yangu ni wengi na kamwe hawawezi kukuacha na kweli leo nimeliona niseme na washukuru sana wadau wote wa wanawake live waliojitokeza na ambao hawakujitokeza lakini na imani kwa mwitikio mkubwa ambao watu waliuonyesha ni wazi kwamba wote wamefurahi wote tunafurahi kuona leo umepona hicho tu ndio kilikuwa uh, kilio changu hiyo ndio ilikuwa nia yangu ya kukuona leo ukiwa umepona unafurahi na unaweza kufanya shughuli zako kile mimi kwa nia yangu yani yeah. kijumla kimoyo wangu mimi ni kwa stamani kuishi msomo Nataka kuishi wapi? Huku, hata Mwanza hata huku. Huku wapi yoyote Dar es Salaam hata Mwanza. Kati ya Dar es Salaam na Mwanza hizo sehemu mbili. Lakini mimi msoma sitamani. Inawezekana mimi ni mchaga wa moshi lakini naishi da. Kwa hiyo inawezekana ukawa mtu wa huko kusoma na leo ukaanza maisha da, ukaanza maisha Mwanza, ukataka kwenda kuishi Marekani, ukataka kwenda kuishi Uingereza, Ufaransa. Yaani maana yangu ni kwamba we ukiamua ndio maana nimekwambia fanya kazi ukifanya kazi ukipata hela unaweza kuishi popote unapotaka dunia hii mama fanya kazi kwa bidii zote ili watoto wale pia waende shule lakini malipo yake apigwa na kunyanyaso hana maamuzi katika jamii Haya mtazamaji bila shaka umeweza kumuona neema mwita na kusikia mambo mazuri kutoka kwake kwa maana ya kwamba lile lengo letu la kwanza eh, kipaumbele chetu cha kwamba apate nafuu apone hatimaye Mungu amejalia amepata nafuu na kufikia hatua ya kuruhusiwa akapumzike baada ya miezi miwili arudi kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa sana kwangu mimi binafsi lakini na kwa timu yote ya wanawake live na kwa familia ya wanawake live kwa ujumla popote pale ulipo ambao umekuwa na maombi umekuwa ukimchangia kwa ajili ya kuweza kumsaidia na media zingine zote ambazo zilijitokeza kumsaidia pia tunawashukuru sana na na imani wote tumefurahi kuona neema sasa akiwa na furaha amepona na kwa kiasi kikubwa na ataendelea na matibabu lakini tuna matumaini kwamba sasa atapona kabisa baada ya hapo sasa kwa sababu kumbuka mimi ndio ambaye nilikuwa mdhamini wake wa kwanza wa kumtoa kule Musoma na kumleta hata pale mwimbili niliandika kwamba mimi ndio ndugu yake ina maana lolote lingetokea mimi ndio ambaye ningefahamishwa eh tunashukuru Mungu kwamba hali kutokea amepona vizuri. Kwa hiyo nashukuru wale wote ambao bado wana nia ya kumsupport, kuna wengine walitufuata tulikuwa Rose Brazilian, wengine walitufuata tulikuwa huko njiani. Wote tunawashukuru sana na tunasema namba yake bado tutaendelea kuiacha hapa ili wewe ambaye una nia ya kumsupport uweze kumsaidia, uweze kumfikia, uweze kumfariji hata kwa salamu tu inatosha. Baada ya hapo nilikuja naye nyumbani mahali ambapo naishi lakini pia ni mahali ambapo nafanyia kazi zangu e, na niseme kabisa wakina mama popote unaweza kufanyia kazi zako. Mimi naishi hapa na nafanyia shughuli zangu hapa. Kwa hiyo nikaja naye kama ndugu yangu kama nilivyosema ameishi amekaa hapa kwangu kabla hajaondoka sasa kuelekea huko kwao. Labda kitu kimoja tu ambacho sasa kitakuwa ni kipaumbele cha pili ni kuweza kujua a, watoto wake wakoje, wako shule ili tuweze kuhakikisha katika kuwafariji wahanga hawa tunaweza kuwa support si tu kwa kuangalia majeraha waliopata wapone lakini pengine na masuala mengine ya kuweza kuangalia kiuchumi na kijamii kwa ujumla watoto wake vipi wako shule au nini kwa hiyo hapa tulipo sasa tuko kwenye seti ya wanawake live naomba nimkaribishe kwa mara nyingine tena baada ya kumsikia tukiwa kule hospitalini neema karibu sana naomba utoe sauti sasa sauti ya uhai mambo vipi <laughs> mambo poa ndio naona kweli mambo poa eh 
umependeza mtoto kumbe ni mrembo hivyo asante sana wewe ni mrembo balaa ndio maana uliambia mbako alikuwa na wivu alikuwa na kila sababu ya kuwa na wivu shoga yangu asante <laughs> okay hapa yeah. tu tungependa kujua watoto wako vipi unatoa ngapi na wako shule au inakuwaje mimi na watoto watatu wa kwanza ana miaka 13 anayemfuata ana miaka kumi, mwingine ana miaka minne. Kwa kweli mpaka sasa hatua hii wanangu hawapo shule. Maana walipokuwa wanasoma nilipopata janga hili watoto nao walitoroka wakanifuata. Na mpaka hapo nafikia hapo mwanamke live unakuja kuniona kunisaidia wanangu nilipeleka kwa rafiki yangu wako Bunda. Wako Bunda. Bunda kwa rafiki yangu. Hawasomi? Hawasomi. Okay. Wewe vipi ungependa waendelee shule? Yaani kwa kweli mimi nilikuwa napenda waendelee na shule mm. ili waweze na wenyewe maisha ya baadaye mm. waweze kuwa wamejikimu na maisha. Okay. Ndiyo. Ya lakini kama nilivyokusisitiza uh, inabidi we kama mama pia uweze kuwa ngangari. Sasa hivi umeshapona uweze kujua utafanya shughuli gani ili uweze kuwaendeleza. Sasa hivi tunaweza tukatafuta uh, namna ya kuweza kuanzisha shule lakini ujue kabisa ni jukumu lako sasa kama mama si umeshapona ndio nimeshapona eh kwa hiyo wewe ni ujue utawaendeleza namna gani ni kweli mm. ilo liko sawa mm. na kama wadau waliweza kujitokeza neema kukusaidia umepona na imani hata watoto kwenda shule wapo ambao wanaweza pia kujitokeza na kuwasaidia either wenye mashule wenyewe au wadau tu wengine ambao wanaweza kulipia ada kulipia uh, uniform na kadhalika na, na si wenyewe kama wanawake live tukiwa ni wadau moja wapo. Hiyo ndio wanawake live yetu ya leo. Shukrani za dhati kabisa kwa wadhamini wetu kiwe follow watengenezaji wa Magodoro Dodoma, Wild of Tanzania pamoja na Family Dent. Shukrani za dhati kwa mahija leo amenishonea jilesi hilo. Nimependeza mwenyewe kama una shughuli yako na nini fika kwa mahija. Shukrani kwa Rose Brazilian. Ah huyu ndio mama wa nywele Afrika Mashariki. Jamani nywele wengine tunauza lakini Rose Brazilian ndio kiboko yao. Ana nywele nzuri sana sana. Shukrani kwako. Tuko kwenye uchaguzi mkuu. Nimesema hivi, tufanye kampeni zetu zote tutofautiane kiitikadi sawa, lakini tukumbuke sisi wote ni wa Tanzania, Tanzania ni moja. Baada ya uchaguzi, maisha yataendelea kama kawaida. Kama tumechagua viongozi wabovu, mambo yatazidi kuwa mabaya. Kama tutachagua wazuri, mambo yatakuwa ahueni, yatakuwa mazuri. Sasa haina haja ya kugombana. Tujue kabisa tutakachochagua ndicho hicho tutakachovuna. Tusigombane majirani, hatutaweza kuhamisha nyumba. Tusigombane mandugu. Sisi ni damu moja. Haina haja wewe kwa sababu kwa huku huku tugombane. Aa, mi nasema hivi, wewe bado ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, japo tunatofautiana kiti gani. Chagua unachochagua, mimi nitachagua nachochagua. Ili mradi tuchague viongozi bora na viongozi wazuri wanaweza kutupeleka mbele zaidi. Hayo ndio ya kwangu. Asanteni. Bye bye. Bye bye. Wanawake Live F2 15 imedhaminiwa na QFL Magodoro Dodoma Family Dent harufu fresh kicheko zaidi <laughs> Na Wild of Tanzania ukatili wa kijinsia si jambo la kuvumilika toa taarifa kwenye vyombo vya sheria